おはようございますお寺の朝から始まる安養な生活あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト今週は大慶寺住職大場由雄さんですトークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けしますこのラジオはノートマガジン松本商家の北条案よりお送りしますおはようございますあれおはようございますあ,あ、ごめんなさいごめんなさい,<笑>なさい<笑>これ答えていいんですよねおはようございますにはいいす、ね、もちろんおはようございます答えていい<笑>、はい、さっきあれこれあれこ答えていいのかっていういいんですいいんですあの挨拶挨拶しましょうはい、はい、<笑>はい、おはようございますはい、ということで、はいえーはい、今日も大場ゆいおさんとお話をしていきます。はい。えー、っと、いきなりなんかね、昨日は、あ法華経の話とか<笑>、はいえー、して、何のご紹介もせずに行っちゃった感じもあるんで、<笑>えーはい、静岡県藤枝市、はいうん、のお大慶寺さんですね。はい。はい、大きい、えー、慶応の慶ですかね。はい、喜ぶに、はい。はい。で、えー、藤枝、うん。やっぱなんか、静岡のお坊さんっていうイメージは強いです。まあ実際にそうなんだけど。うん、<笑>どういうことですかいやいや、なんだろう。静岡県で地元に密着しつつ、でもなんかいろんなことをやって、そのローカルにとどまらない影響力を及ぼしているお坊さんとして、なんとなく、はい、認識してますけど。ありがとうございます。ええー、あれ、えー、っと、何歳ですか、今。何歳になったんですかえー、っと、35で、今年6の、六になる年ですね。おお35。はい。うん。若い。若い。やっぱお坊さんとしては若いですよね。うん、だしね、住職になるっていう意味でも、若いは、若い方ですよね。そうですね、だいぶ若い方ですね。うん。だって、そのお寺によっては、あの、もう65なんですけど、副住職ですみたいな人もね、はい、<笑>いたりするし。いらっしゃいますね。はい。うんでいやーね、じゃあ、住職はお父さん、今、父が95でやっております<笑>、うん。いつ、いつ交代するんですかいやー、寿命ですかねみたいな。<笑><笑>いやそれもちょっとしんどいなとは思うんですよね。なんかね。そうですね。うん、だから、うん、住職はなんか早く交代した方がいいなって、やっぱ前から思いますよね。うん、なんか、だって、陰寿、陰寿って言うんですかそのはい、お寺をとこう手放した後のお坊さんとしての人生っていうのがもっといろんな選択肢があればそうですねうんそれは思うなあの陰寿っていうとまあまあご隠居さん的な、ね、そうそうそうそうそうそうそう、うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそあの、実務面、まあ、法要に出るとかいうことも含めて、はい、忙しかったりするんで、はい、なんか、もうちょっとその、お坊さんとしてのキャパシティをね、うん、広げていくという意味でも、なんか、その、陰住として、そんなにその、法要とか実務面で第一線じゃないんだけど、うんうん、こう精神的な部分で、うん、あの、うん、いよ、いよいよ、導いていくみたいな。はい、うん。そういう文化はもっとあってもいいのかなと思う。そうそう、本当それがあったらいいなって思いますよね。なんか、うん、うん、住職交代したら引退だじゃなくて、そ、そこからお寺を手放した後、なんかしがらみが、しがらみがなくなった後、うん、どうするのかみたいな。まあ、それも多分事例が出てくればそうなってくるとは思うんですけどね。そうですね。だから、あの、大場さんが、うんえー、住職やりきって、ええ、で、まあ、何歳か分かんないけど、あと、今、継いだばっかですもんね
、ついたばっかですね。うん。あと30年とか、わかんないけど。はい。やって、で、今度は、陰樹としての、うん、活動が始まるとかって。そうですね。うんそう、そうしたいなと思って。えっと、うちのお寺が800年になるのが、2053年とかなんですよ。うん、だからあと30年後 ?2053 年か。あに、その、改、改装というか、あの、800年を迎えるので。ね、うん。だから僕は、うそ,そうそうそう、そこを目指して、その時にちゃんとバトンタッチできるように、頑張ろうみたいな気持ちで今住職1年目をやってるって感じですね。ああ、いいかもしれないですね。もう、ここが、はい、ここが住職を降りる日にちなんだっていうのも、初めからもう決めちゃっているっていうのは、まあいいかもしれないですね、はいえーうん。そうするとちょうど30年後なんで、もう65になるので、うんうんうん。で、寿命も伸びてるから、<笑>そこからまた30年生きれるみたいなね,ね、うん。長い陰樹人生が始まります。長い陰樹人生。うん。そっか。うん。うんと、まあ30年ずつっていうところで言うと、まあね、こうテンプルモーニングラジオも、ちょ、これまでの歩みも、ね、聞いたりしてるんで、はい、これまでのじゃあ35年間っていうのは、住職をちょうど、まあ、継ぐまでっていうことですけど、振り返ってみると、まあ、寺生まれ、大慶寺生まれってことになるんですかね。はい。はい、うん。ただ、三男坊なんですよね、僕ね。おー、そっか。末っ子なんですよ。うん。じゃあ、子供の頃は自分が継ぐっていうイメージあんまりなかった。もう、ま、全く、全くって感じですよ。ゼ,ゼロに近いぐらい。うん。だって。なので、一応このお寺の空間とこの住まいの空間って、うん、まあ、同一の敷地内なんですけど、建物としては分かれているので、うん。なんか、ちっちゃい頃、お寺の方の空間に立ち入った記憶があんまないんですよね。うん。そうなんだ。はい。へえ、三男坊か。あの長男、次男、三男で、じゃあ、うん。補欠、の補欠ぐらいな。まあ、なんつったらいいかわかんないけど。<笑>そうなんですよね。だいたい、慣習的にはね、上から行くから。そうなんですよ、ね。そういう感じになりますね。うんうん、じゃあ、全然あんま意識せず。意識せず、えー、普通に高校、普通に大学って感じですね。うん。そうですね。高校までじゃあ、藤枝にいたんですか藤枝でした。はい。うん。そうか。まあでも、コンプレックスの連続って感じです。<笑>今考えると。コンプレックスな、なんで、うん、いや、だから三男坊で、うん。と、ニコニコなんですよ。ニコニコ違いなんですよ。はいはいはい。兄が。ああ、じゃあちょっとね、こう、力関係とかも、だいたい何でもちょっと及ばないぐらいの感じ。<笑>そうそうそう。うん、で、例えば一年の時に三年にいるみたいな。うん。うん。そんな構図なので。うん。そ,その、長男の、長,長男もいるし、次男もいるし、で、次男と、その中学とか高校とか被るんですよね。うん、微妙にね。うん、微妙に。で、次男がやっぱ、やっぱ真ん中ってす、なんであんな、変わる、変わる、変わるっていうか、一味違うんですよね。一癖あるんですよね。うん。で、まあ、天才派なんですよ。真ん中の兄が。うん,うん、うん。え、うん、家で現場やってるんだけど、いや試験の成績は常にトップみたいな。うん。そんな兄が2校に上にいるんで、その高校とか、比較されるんですよね、やっぱ。はい。どうしてもね。それが嫌で嫌で、みたいな。うん。だからそういうコンプレックスがあるな。だから比較されたくないって気持ちは多分、一人よりも結構強いかもしれないです。うん。確かに。比較されたくないし、結構、負けたくないもあるでしょう。そうす。だから違うフィールドにいたいみたいなのが結構あって、うん。はいはい。うん。だから兄貴が理系だったから僕は文系に行くみたいな。いや、その理系好きだから行くとか、文系好きだから行くじゃなくて、うん、違うところに行くっていう目的で僕は文系の方に行ったし、ね。うん。で、文系に行って、うん
。大学で東京に出てくるんですもんね。東京に出てくるんですけど、うん、けど僕、得意だったのが数学だったんですよ。あ、そうなんだ。数学と科学が高校の時得意だったんですけど、うん。で、国語とか、もう本とか一切当時読まない人間だったんで、うん。もう、もう、もう文,文系じゃないんですよ、気質が。ああ、そうなんだ。そうなんですよ。だからそれでも、なんか、そこでもこう、もやもやもやもやみたいなね。うん。そああ、じゃあ、なんかいろいろ、なんだろう、その兄弟関係っていうところでもこ、ちょっとこじらせてきた感じがあるんですね。そうですね。まあ、なうん、その仲はいいんですけど、うんうんうん、こう、やっぱ、こう、やっぱありますね、そういうのはね。うん。影響しますよね。うん、影響しますね。うん。まあでも、今振り返ると、うん。とそ,それで文系選んでなかったらお坊さんになってなかったから、うん、それはそれで今思うと全然いいんですけどね。うんうんうん。そっか。あでも、それまで、そうだ、じゃあ大学で東京出てって、えー、あれな、何学部でしたっけ教育学部なんですあ、そうだそうだ、教育学部ですよね。全然行きたくもなかったけど、っていう感じっす。うん。だけど、えー、行きたくないけど、教育学部を選んだんですかそうなんですよ。うん。いや、別に特にな何になりたいっていうのがな,なかったんで。ああ、はあ。んで、まあ、試しに受,か受けたら受かったみたいな。うん。<笑>じゃあいいや、みたいな。じゃあ、行ってみるかと。行ってみるかみ、えー。高田の馬場にある。高田の馬場に。はい。うん。大学に行き、で、えー、あれは、じゃあ、それまでは、全然、お坊さんになる感じはなかったんですね。そうなんですよ。だからもう、うん、公務員とかでいいかな、みたいな。<笑>やりたいこともないし、みたいな。うん。すごい。うん。普通ですね。普通ですね。というのか、まあ、安易。<笑><笑>いや、そう、安易だと思う。たぶん何にも考えてなかったと思いますね、本当に。うん。で、なんだろう。目的ないとダメなんですよ、僕。はい、はい。うん。なんか、これとこれをやればいいよ、みたいなのが決まってると、全然、あの、休みなくできるんですけど、何したらいいかがわからないっていう状態になったときに、まあ、あの、昨日も言ったんですけど、不安になっちゃうんですよね。うん。そうか。うん、だからそのゲームの枠組みがやっぱ決まってる、ある程度こう設定されてて、あじゃあここで頑張りゃいいのね、ここで一等賞を取ればいいのねみたいなのが分かってると、まあ、そこで頑張れるとあそうそう、そういう努力は多分ね、うん、あの自分、自慢じゃないですけど、うん、そういう努力は惜しまないですね、うん、もうやれちゃう。うん、負けたくないし。<笑>負けたくないし。うん、けどあの何していいか分かんないってなると本当に途端に不安になるみたいな、うん、不安になり公務員でいいかなとかも思いつつ就職をしゅ就活しなくて、うん、そ大学3年の時にじい、うん、さんが亡くなっておでそれで、えーまあ、引き金はそれですねお坊さんになるね引き金はそれで。うんああ、そっか。それで、あのー、じゃあ、お父さんが、そこで住職になると。そう、もう、あの、父親はその時住職だったんですけど。あ、すでに住職だったけど。はい、で、うん、なんか、じいさんが生前話してたこととかを、いろんなこの、いわゆる葬儀の一連の葬儀の中でいろんな方から話聞くじゃないですか。うん。で、まあ、こんなところで、一番お坊さんに向いてんのは三男なんだけどな、みたいな話をしてた、みたいなのをまた聞きして。へえ。で、父親と話して、いや、その道もあるんじゃないのみたいなことを言われて。うん。で、いや、特にやりたいことも決まってなかったから。うん。うん、いや、そっちの勉強してみようかな、みたいな。スタートですね。うん。うん、そういう。だでもその時はまだやりたいとかも思ってなかったうん。また聞きの力ってありますよね。なんて。うん、ありますね。本人直接より。うん
。ましてやもういないじいちゃん、死んだじいちゃんがそう言ってたとかって。言ってたらしいよみたいな。<笑>らしいよみたいな、うん。いや、僕もね、あるんですよ。なんかその、死んだじいちゃんが、まあ、お坊さんでしたけど。ええ。うん。なんかわかんないけど、まあ、ケイスケなんで、ケイちゃんがって言われてたんですけど、ケイちゃんが、まあ将来、お坊さんになって仏教界を変えてくれたらなってつぶやいたとか、なかったとか<笑>。<笑>本当<笑>本当にそんなこと言ったんかなっていう。だって別に後継ぎじゃないしなと思いつつ、でも、うん。なんか、だから僕がお坊さんになったっていうこととか、まあもしかしたら住職主婦とかね。そういうちょっと、まあえー、まあまあ改革路線のことをやってきたと思うんですけど。いや、まあまあじゃないですけど、ね、<笑>だいぶですけど。<笑>うん、なんかそういうのもその、また聞きの、つぶやきのまた聞きみたいなのが、はい、うん、あ、影響してるような気もしてて、最近ちょっと振り返ってるんですけどね。えー、うん、うん。うん。いや、してますね、そういうのね。ねじゃあおじいさんがそう言って、うん、そうかなってなって、じゃあ、兄弟間ではもう、じゃあ、やればみたいな、なったんですかそうですね。うん。うん。うん。じゃあ、そこからが、まあ、あの、まあ、発信、発信ですっていう感じではないかもしれないけど、ないですね。まあ、そのうん入り。入り口はやっぱそこなんですね。そうですね。うんそっかじゃあ、えっ、ー、と、そこからの話をまた明日。伺いたいと思います、はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ここからは、音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報は、ノートマガジン、音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしておりますそれでは今朝も音の巡礼へいってらっしゃい大衆十法三毛予言中羅針予言三毛全図面節足奇妙来
ふよいせいふふ、けいはていほうさ、せいぶんえんかくしう、きゅういせいてんせん、しふしきょかいん。いいこべいたい。こうよぶへんかい。しうよさふし。くよいれい。散歩一心けいれへいおんしせきゃぼうじひ今日、他方、ふ、し、ふ、け、い、れ、へ、し、ほ、ふ、り、ふ、せ、きゃ、ぼ、ほ、じ、ひ、神経霊、東方、戦徳、不神、東方、破壊、世、勝負。神経霊、東南方、武勇、徳、不神、東南方、破壊、世、勝負。神経霊、南方、先端、徳、不神、南方、破壊、世、勝負。神経霊、西南方、法師、不死、西南方、破壊、世、勝負。神経で西方無料米不神西方破壊西勝負神経で西北方家族不神西北方破壊西勝負神経で北方小徳不神北方破壊西勝負神経で東北方三地系不信、東北方破壊、西省不信、系列、小方公衆徳不信、小方破壊、西省不信、系列、下方米徳不信、下方破壊、西省不信、系列、大河来銀山西省不、七府、西村、県境、千府、神経で、はか、け、中華、教授、番、肉、実、月、東、米、風、大、東、地、市、風、修、歴、王、地、沸騰、一、世、か、教、書、風。神経で、か、教、人、番、肉、い、因、の、風、自、戦、肉、因、死、斎、東、王、風。神経で、か、教、実、月、世、米、徳、風。因、来、因、修、用、か、地、沸騰、一、世、勝負。神経で、はか、け、中、県、再生、か、主要地、不法、意、特、所、を、沸騰、一世、現在、勝負。神経、霊、破、家、家、中、未来、家、幸福、空、即、千万、交渉、草原、沸騰、一世、未来、勝負。神経、霊、死、法、正解、者、理、損傷、死、定、病、と、他、法、上、来、先進、法、と、神経で大使、弁、派、連が、形四法、一世、尊敬、修字、法、形神聖、八法。神経で文、重、死、理、法、差、美、六、法、三、馬、かさ。神経で役、王、法、差、役、所、法、三、馬、かさ。神経で完成、因、法、差、武、神、二、法、三、馬、かさ。神経で病院、法、差、家族、法、三、馬、かさ。神経で小生、神、法、差、特、体制、法、三、三番かさ
。神経霊体、鋼鉄、放射、地石、放射、馬鹿、さ、神経霊、腫瘍化、放射、地地、放射、陽子、放射、馬鹿、さ、神経霊、歯、化、血中化、放射、系統、部、領部、剣が、葬儀、放射、馬鹿、さ、神経で、歯、かけ、注射、リフット、一斉小体成分集。神経で、四方、一斉小損体験、放射、成分、遠隔、特等、検成、層。神経で、歯、かけ、注射、線、歯、死。一神経で、保険。ほーさんばかさ、いはかいしゅせいたんちょうさんしょう、きめいれいさんかい。西も補佐、海底し、よい制覇、海し不制、勝負量、せらい、元言因縁短着小石、衣着石高、断崖小人、衣愛人、工場、修上人、新生、生成小、聞き着小石、石灰が岩、衣音内、投稿、石死、死が、経歴、三回、衣死、兵死、防部、創建、が、言、風船、障害が、他、死、法、う、小風、小中、分別、が、宅、悪、眼、小、高、風、剣、金、小、大、死、宝、刀、経、天、気、強、宝、剣、宝、座、一、生、生、尊、小、強、三、家、絶、眼、家、再、反、動、三、回、風、眼、服、総、小、風、宝、座、警、米、発、水、原理、戦場、意、死、因、念、リンガー、ヨーハー、カイシュー、セイ、ガンゴン、イッセイ、チョーサー、ヒーケイ、セイ、セイ、サーン、カイ、エイ、サーン、ポー、テイ、ジ、テイ、サーン、イキジョシ、シー、シー、モー、ホー、サー、ン、カイ、てい、し、よ、い、せ、い、は、か、い、し、ふ、せ、い、しょう、た、け、う、ら、い、じ、こん、いん、れん、すい、ちく、がい、せ、ぶん、びょう、いん、し、しん、せ、きき、ちゃく、ぶん、なく、せ、し、き、はき、はっしょう、はんどう、そっかい、上司、悪事、法徳、悪事、公文、落成、聖書、反念、帝都、天候、到達、悪党、変人、社、権、風文、正法、少々、危機、着部、三、停止、差し、強制、老が、新築、ついた、三、投資、法、う、勝部、詳細、説法、ぽうがたく、あくに、しょうこ、ふうぶん、きんち、かくごう、しょうち、たいし、こうとく、そうかい、ききょう、ほうけん、ほうさ、いっせいせいそん、しょうきょうさんか、せつじか、さい、はんどうさんかい、ふうかん、ふくそう、いし、いんねん、れいが、よう、はかい、しゅうせいじ、こん、そうき、いっせいちょうさ、ひいけい、せいせいさんかいれいさんほていじていさんいきじょし。ししもほさんかいていし。よ
はたいしふせい、そうぶりょうけんらい。さしみこん、文章、狂気、弱弾、弱上、心境、高戦、死、狂気、修状況、米気、気、不良、当初、決死、小、反動、即、ガーシャ、回帰、不良、採用、因子、早朝、異端、強行、分別、小、式、少、少、選択、たらく、生死、収集、悪、法、死、法、う、小不高徳病教終盤破壊眼択悪味小高不分金小大使生成病天気教保健法さ一斉生存小教参加設備火災不眼服装医師因年齢が要破壊修正美根調査意見せいせいさんかいれいさんぽていじていさん。きちょし。ししもほさんかいていしよは。かいしふせいしょうぶりょうけうらいせっこんそうさくふせんなくぎょうたんちょうびびそんかいしゅうせいはしょうきんかいかいほういつぼんぶりょうさいぎょうしょうせっこんせ獣医生根気候最下暴言企業悪効量節非法三暴三単者建設部液業投稿回乱発節非法小悪業師小石膏質炭製法輪小石根気上司悪節炭鉱特小用非義中他炭強節三炭車健常化液心石根最下部領部権意志因縁到他悪党破棄強戦強英部失期小不法未未晩破壊石根最高不能両別金賞大使超不非早期協法権法さ一斉生存超協参加接接火災不完服装意志因縁レインガーヨーハーカイシュセイセッコンチョーサーヒーケイセイセイサーンハイレイサーンポーテイジーテイサーンキトシシシモーホーサーンかいていしよはかいしふせいしょうたけうらい新婚風船短着消息相違男女新聞流星生活上司と少少消息転倒不良安頓自然早速新業金山プーセンイーサット陰陽小修正さ大円形総撃基金大師反射投資予算ボーブーズ部優秀地上司搭載部領部編調新業制設部化新在庫因年未来成中トータ自力売化延地反射が新部領一挙集大行動司法小不小法成功消息一定が震災調症候風格団地団着総兵悪速
。研修士、高校、小、人、欲、学、期、畜生、登校、上司、当初、小、修、高、母、最、期、中、不、学、不、時、金、日、三、期、小、時、大、四、四、七、八、層。企業法、県法、さ、一世、生存、消去、参加、接近、火災、風感、服装、医師、因、年齢、が、用、破壊、修正、新婚、調査、意、計、生、生、さ、ん、かい、れ、い、さ、ん、ぽ、て、い、じ、て、い、さ、しーしーもーほーさーんーはーいえいしーよーはーかーいしーふーせいしょーうーすぶーしーひーらーいー遺恨、風船、探着、商法、境遇、不良、水槽、円形、機単、新地、上司、社殿、脳性、一世、悪行、創意、集悪、合劇、友情、円行、液状、地、交渉、小、探索、品詞、一世、陸戦、交中、死、立婚、行、死、浄化、用、出馬、三回、二四五四、エッセイ、聖書、駅の早朝、部米、聖子、修士、孔子、発射、発弾部、風景、中部、両部、編。悪風伝統書、遺恨、正常史、遺恨、敵史、エッセイ、正史、根本、思考、史、現状、形中、節制、キャボジ、ベイビロ、サーダー、ヘイ、ん一斉小統治、一斉小法、失死、復法、暴所、分別、修小、伝道、失足、用法、定中、憲法、生成。妖怪、達中、時期、天白、禁止、覚悟、成長、三期、成長、法、栄、承知、大師、情勢、主、景気、教法、言語、差、一世、生存、消去、参加、設置、火災、反動、三回、風間、服装、意思、因、年齢、が、用、破壊、修正、遺恨、日生、調査、大師、立婚、早期、一世悪行、意気、金気、未来、意気、意気、せいせいさ、んかい、れいさ、んぽ、てい、じ、てい、さ、んきじゃし、が、てい、し、死も、剣税、死法、医科、破壊、武力、不意、言及、中、天保、林、官で、法、式、官法、税、全、工場、来、気、小、中、剣税、礼、さ、ん、ぽ、が、て、い、し、し、も、すいき、しょう、ふ、ほう、さ、しょう、こう、とく、はんぶ、せい、らん、ゆ、しょう、せん、どう、よ、ぶ、ろ、いっせい、せん、ていし、し、しも、かい、すいき、すいき、れい、さ、ん、ほう、が、て、い、し、死も、海峡、三業、総集、一斉、戦、協業、四方、交差、不、協、交、破壊。新、未来、限界、死、復旧、沸騰、海峡、礼、さ、ん、ぽ、な、て、い、し、死も、発言、原理、名、修身、不乱、生前、王政、安楽、劇、面、法、美、立ち、修正、修計、修知、死、小、不楽、発言、礼、三法、
ダイシャダイシダムダンダイシャダイシダムダンダイシダムダンダイシダムダンダイシダムダンダイシダムダンダイシダムダンダイシダムダンダイシダムダンダイシダムダンダイシダムダンダイシダムダンダイシダムダン